നമസ്കാരം കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ലാതെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും അത് കേരളമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം കടന്നു വരുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതും നിലപാടെടുക്കുന്നതും ഈ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളം സാക്ഷിയാകുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ പോലും അതിനെ കൃത്യമായി പഠിക്കാതെ അതിലും നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേരളം ഈ അഭിപ്രായ സമന്വീകരണത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നാടിൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതി നാടിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ കരുതിയൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ രജി കുട്ടപ്പൻ ശ്രീ രജി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ടി വി ചർച്ചകളിലും എഴുത്തിലൂടെയും പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാസി കൂടിയായിരുന്നു പ്രവാസിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമകാലീന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം 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 ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് എന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാം താങ്കൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തതാണ് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഒരു വശത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം എങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികസനം ഒരുടി ഇപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന വലിയ വിഷയം മറുവശത്ത് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വളരെ ശുഷ്കമായ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എടുത്തു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണ നേതൃത്വവും ഇത് ഈ നാടിനെ ഏതവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കും കേരളം ഓൾറെഡി ഒരു വലിയ ഡെപ്പ് ട്രാപ്പിലാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോൾ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു പൊതുകടം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പം മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം കോടിയായി അത് മാക്സിമം നാല് നാലേകാൽ ലക്ഷം കോടിയായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പെട്ടെന്ന് ആ ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തലക്കടവുമായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടമെടുത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ മാസവും അയ്യായിരം കോടി കടമെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെൻഷനും ശമ്പളവും എടുത്ത കടത്തിൻ്റെ പലിശ അടയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം എടുത്ത കടത്തിൻ്റെ പലിശ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരുപതിനായിരം കോടി വീണ്ടും കടമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റ് കൂട്ടിത്തരണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പറയുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ലിമിറ്റ് കൂട്ടിത്തന്നിട്ട് പോലും നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കിബ്ബി പോലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തു നിന്ന് കടമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കടം എടുക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല ആകെ കൂടി മുപ്പത്തെണ്ണായിരം ലക്ഷം സംതിങ് മുപ്പത്തെണ്ണായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ മാത്രമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ കാര്യമായിട്ടില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് സെക്ടറും വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ടാക്സ് കളക്ഷനോ റിസോഴ്സസോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില്ല നമ്മളൊരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാടോ മഹാരാഷ്ട്രയോ കടമെടുത്താൽ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ
കോവിഡിന് മുമ്പ് പോലും പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അത് കോവിഡിന് മുമ്പ് എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കേരള പ്ലാനിങ് ബോർഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം നേരിട്ട നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം കോടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ വരികയും എൺപതോളം ആത്മഹത്യകൾ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരം ദുസ്ഥിതിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇലക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ശമ്പളം പരിഷ്കരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവരെ പാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വോട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ വഴി ഈ സംസ്ഥാനം നമുക്ക് ഈ ഡെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ കിബ്ബി കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ഒരു മസാല ബോണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ ഒരു രണ്ടായിരം കോടി കേരള സർക്കാർ ഫീ സീഡ് ഫണ്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം കോടി നബാർഡിൽ നിന്നും എസ് ബി ഐ നിന്നും കടമെടുത്തു മൊത്തം ആറായിരം കോടി കയ്യിലുണ്ട് മൊത്തം പതിമൂവായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പതിമൂവായിരത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് രസം ഈ ആറായിരം കോടി കടമെടുത്തതിനൊപ്പം എം എൽ എ മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ പതിമൂവായിരം കോടിയാക്കി മാറ്റിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട പരസ്യങ്ങൾ അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഫേക്ക് നരേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും എലക്ഷൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെയാണ് സി എ ജി പറയുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പേയ്ഡ് എക്സച്ചറിൻ്റെ ട്രഷറി പോകുന്ന പൈസയാണ് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് വേണം ഞങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം സർക്കാർ പറയുന്നത് കിബ്ബി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഈ കിബ്ബിയുടെ രസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ മസാല ബോണ്ട് എടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഓരോ വർഷവും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി പലിശ അടയ്ക്കണം ഈ പലിശ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടാക്സിൽ നിന്നും പെട്രോൾ സെസ് നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ഈ പൈസ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഷറിയിലേക്കായിരുന്നു പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ട്രഷറി ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് പകരം കിബ്ബിയിലേക്ക് പോവുക ഇനി കിബ്ബി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ കിബ്ബിക്കകത്ത് തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബില്ലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവറും ഇല്ലാത്ത പല കമ്പനികളുമാണ് കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ പണിയുന്നുണ്ട് കിബ്ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പണിയുന്നത് അത് അപ്പോൾ അവർ ക്രോണീസുമാണ് കാരണം അവർക്ക് സർക്കാരുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ പണിയിൽ പാളിച്ച കൊണ്ട് തകർന്ന് താഴെ വീണു അവസാനം കിബ്ബി ഇവരെ റിമൂവ് ചെയ്തു കിബ്ബി ഇവരെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ കോടതി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജക്റ്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല ഫണ്ട് മിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പറ്റിപ്പാണ് ഒരു പറ്റിപ്പാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഇത് കാരണം ഇപ്പോൾ റൺസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇതൊരു കൃത്യമായ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിഫ്ബിയെ അപ്പുറത്ത് വെക്കുക ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുക അപ്പം ഇതൊരു കൃത്യമായ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് കാരണം കിഫ്ബിയുടെ മല പല പ്രോജക്റ്റുകളും കിട്ടുന്ന ഊരാങ്കൾ സൊസൈറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഡിൽ
ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ആ കടമെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സർക്കാരിന് അത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പാൽ മേടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ പാൽ മേടിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അരി മേടിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയിട്ട് ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ കേരളയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് തുക കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് തരില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർക്കൊരു ചെറിയ കേരള സർക്കാർ നിങ്ങൾ തരണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നോ ഇല്ല അതിലൊരു വ്യക്തത ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഡി പി ആർ കണ്ടതും പിന്നെ വാർത്തകൾ വായിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ശബരി റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അന്ന് വെറും അമ്പത്തിരണ്ട് കോടിക്കാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരിടത്ത് എത്താതെ പോയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി എങ്ങാണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു എം പി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയാണ് ആ പൈസ ഒന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് തരാൻ പറ്റില്ല സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതോടെ പദ്ധതി തീരുക തീരുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശബരിയിലേറി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ ഒരു സാധനം തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിട്ട് പോലും ഒരു ലൈൻ പോലും വലിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അറുപത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ കേന്ദ്ര സർ മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി വെളിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് കോട്ടയത്ത് അതായത് ഡി പി ആർ അനുസരിച്ച് കോട്ടയത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ ആ കായലിൻ്റകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തെ സ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നദി വെട്ടി തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തെണ്ണായിരം മാത്രം ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്ത് എക്കോളജിക്കലി ഫ്രഗേലായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടമുള്ളടുത്ത് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇത് കുത്തിക്കീറി ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം എംബാക്ക്മെൻറ്റ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്ററോളം പൊക്കത്തിലോളം വരുന്ന ഈ എട്ട് മീറ്റർ പൊക്കം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിനെ നടുവ് കീറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് വെള്ളം കയറാനും ഫ്ലഡ് വരാനും ഡി പി ആർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും കണക്കാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ചെറിയ റിസോർട്ടുകൾ പണിതത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട മൂന്നാറിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് സോ കോറികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോയിൽ പൈപ്പിൻ കൊണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ എവിടെയായിരുന്നു കവളപ്പാറയിൽ മണ്ണ് മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയത് അപ്പം നിങ്ങളിനി ഈ സോയിൽ പൈപ്പിങ്ങും കണക്കാക്കാതെ ഫ്ലഡ് റിസ്ക്കും കണക്കാക്കാതെ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഇതിവിടെ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് ടെക്നിക്കലി വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീ പെർ അവർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അലോക് വർമ്മയെ പോലെയുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ എന്നോട് സംസാരിച്ച പറഞ്ഞത് മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്നുള്ളത് അതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എവ്രി സ്റ്റേ ദർ ആർ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ എവ്രി സ്റ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്ലോ ഡൗൺ സോ യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കാൻ പിക്ക് അപ്പ് ദറ്റ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൻ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു റേസ് ഇറ്റ് അപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ സോ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ കാൻ ഡു ട്രൈ അബൌട്ട് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ട്രെയിനുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നാനൂറ് ട്രെയിനുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റിലല്ല താല്പര്യം കൺസൾട്ടൻസി ഏജൻസി ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായത് കേരളം പോലൊരു ഇത്ര ഫ്രജൈലായ സംസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ദുർബലമാണ് അത് തൊട്ടാൽ താഴെ വീഴുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ
പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇതിന് കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പി ആർ ഒ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചായ കുടിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനഹിതം മാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പോയി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പി ആർ ഒയുടെ ശമ്പളം പോലും എനിക്കറിയാം ആഡ് ഇട്ട് വിളിച്ച് കൊടുത്ത ശമ്പളം മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പത്രങ്ങൾ വന്നു ഇനി മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ പറയാം തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കും ഞങ്ങൾ മേടിക്കും അതിന് ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി സർക്കാർ അതായത് സിയാൽ പോലെ കിയാൽ പോലെ ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഡാനിയുടെ തന്നെയോ ആരുടെയോ ഒരു അഡാനി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് അഡാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡാനിയുടെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻസി വെച്ച് കൺസൾട്ടൻസി വെച്ച് അതിന് പൈസയും കൊടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോബിഡ് വരാതെ പോയിട്ട് അഡാനി ആ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണമെന്ന് ആർക്കും നിർബന്ധമില്ല അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന കൺസൾട്ടൻസി ഫീ മറ്റുമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആസ്തിയും അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഫണ്ട് മിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ആസ്തി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ ഡസ് ദിസ് മണി കം ഫ്രം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതി എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റോ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റോ നടത്തിയിട്ടില്ല ടെക്നിക്കലി ഇത് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് കല്ലുകൾ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കിറ്റ് തരാം എനിക്ക് കിറ്റ് കൊടുത്തതിൽ പോലും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷം അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സൗജന്യ കിറ്റ് കൊടുത്തല്ലോ ഭരണം കിട്ടുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ കിറ്റ് കൊടുക്കാം ദോസ് ഹു ആർ നീഡി ബി പി എൽകാർക്ക് കിറ്റ് കൊടുക്കാം എ പി എൽകാർക്ക് എന്തിനാണ് കിറ്റ് കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷം വരുമാനമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കിറ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടത് അത് ആരാണ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് പെയർ ആയ ഞങ്ങളല്ല അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഒരു വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ തട്ടിപ്പാണ് എന്നാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഇല്ല പ്രോപ്പർ ഒരു വിഷൻ ഇല്ല ഇത് വർക്കബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റു ചില ഉദ്ദേശങ്ങളും മറ്റു ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തരൂർ പോലും ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പുള്ളി പഠിച്ചില്ല ഞാനും പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തത ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡി പി ആർ ആദ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ ഒരാളാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ഇത് പഠിക്കുകയും അലോകോറമയോട് സംസാരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റിസ്റ്റുകളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എക്കോണമിക്കലിയും എക്കോളജിക്കലിയും ഫിനാൻസിലും നമ്മളെ തകർക്കും തകർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ മുങ്ങിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് അടുത്ത പ്രളയത്തിന് വലിയ സാധ്യത സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അത് ശരിക്കും നടക്കാനല്ല നടക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താളം തെറ്റി പാളം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് മറുവശത്ത് വരുന്ന ചെറുകിട സംരംഭകർ തൊട്ട് ടൊയോട്ട വരെയുള്ള വൻ വ്യവസായികളെ നമ്മൾ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് താളി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്ന ആത്മഹത്യകളെ ഗൾഫിൽ താങ്കളും പ്രവാസി ആയിരുന്ന ആളാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ അത്ര കണ്ടിയൂസീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവരെ പോലും ശത്രുക്കളാക്കുകയും ശത്രുക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ
അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസോഴ്സസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരില്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂർക്കല ബിലായി പോലെയുള്ള പുകക്കുഴലുള്ള ഒരു സാധനം വരില്ല നമ്മുടെ ലാൻഡ് വളരെ ഫ്രഗൈലാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് വരില്ല സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറും വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്ടറായ അഗ്രികൾച്ചറും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇല്ല സെക്കൻഡറി സെക്ടറായ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുള്ള പാരഗൺ ചെരുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീ ഗാർഡിനെ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കിറ്റക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അവർ വേൾഡിൽ കിഡ് അപ്പാരൽ ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ട്രേഷറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൽ ഐ ടി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പണിത ടെക്നോ പാർക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ ശോചനീയ അവസ്ഥയിലും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഐ ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വന്ന കളിയിലേക്ക് വന്ന ബാംഗ്ലൂരാണ് സോ അവിടെയും നമ്മുടെയൊരു പോളിസി പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടർ അപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എം എസ് എം ഇയിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഷീ ഇസ് എൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ വിത്ത് എം എസ് എം ഇ അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നത് അവർ ഈ എം എസ് എം ഇക്കാർ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റീ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് ഈ എം എസ് എമ്മിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബില്ലിങ് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല അവരുടെ ജി എസ് ടി സി പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് വാട്ടർ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ല ഈവൻ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ഈ ലോണിൽ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കടവ് അടയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പലിശയും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം മൊറട്ടോറിയം ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അപ്പം അതേസമയം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മുടെ തക്കലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് സബ്സിഡി ഉണ്ട് വാട്ടറിന് സബ്സിഡി ഉണ്ട് ലാൻഡ് പർച്ചേസിന് സബ്സിഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സോ അല്ല പക്ഷെ തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരോട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രീ വാട്ടർ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അത് ഒരു ഒരു സഹായമാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അതും ഒരു സോഷ്യൽ ബാലൻസിനെ തകർക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് നേരത്തെ ഫ്രീ കിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് ആണോ ഇത് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മറു ഭാഗത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന് അത് ഞാനും ഈ എക്കോണമിസ്റ്റുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് യു ഗെറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദർ വെൻ യു ഗീവ് സംതിങ് ഫ്രീ ടു ദം ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദറ്റ് തിങ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക് എ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതി പറയാം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രോ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം സബ്സിഡി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി തരാം വാട്ടർ സബ്സിഡിയിൽ തരാം നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ ഹയർ ചെയ്യും യു വില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് കോടി കിട്ടാൽ ഞാൻ ആയിരം പേരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാം ആയിരം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് മാറി നിൽക്കാം So you create job, market will pay for it, they get uh, settled there. So that is a city. That is what we need to do. That is what we need to do. I am saying that in the time of COVID and lockdown, this is what we need to do. So we need to get funds in the MSME, funds in the MSME. This is a problem. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് മിലിറ്റൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഈ മിലിറ്റൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ആദ്യകാലം തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളി അവകാശം വി ആർ ദ നമ്പർ വൺ ഇൻ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ചെങ്കൊടി ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു റൊമാൻറ്റൈസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മിക്ക സമയത്തും കാൽപ്പനികതയാണ് മിക്ക സമയത്തും ഒരു മിക്ക സമയത്തും ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദറ്റ് വി വാട്ട് വി ഡിസേർവ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു
ഇന്നലെ മിനി ഞാൻ ഞാൻ ഏഷ്യ നട്ടി കണ്ട നെടുമ്പങ്ങാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാം നടത്താൻ വന്ന ഒരാൾ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ പെട്ടിട്ട് അയാൾ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത് മൂന്ന് പേരും പ്രവാസികളാണ് ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രവാസികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാജൻ സാജൻ്റെ കേസിനകത്ത് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ പണിതപ്പോൾ കയറിപ്പോകുന്ന പടവുകൾക്ക് കുറച്ച് പൊക്കം കൂടി പോയി എന്നുള്ളൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് വന്നത് തകഴിയിലും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തകഴിയിലെ കാര്യം വന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കയറാനുള്ള ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം നില പ്രവർത്തിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇതില്ല ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥലമില്ല എല്ലായിടത്തും സ്റ്റെപ്പ് കയറണം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് താങ്കൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിലും മിലിറ്റൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കേരളം ഒരു എന്തോ ഒരു വളരെ ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനെ അല്ലേ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം താങ്കളെ പോലുള്ള ഉയരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മിലിറ്റൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് സി പി എമ്മോ സി പി ഐയോ ആർ എസ് പി അവരുടെ കൂടത്തിലുള്ള ആർ എസ് പിയോ ഒന്നും മറ്റേ ഫ്രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സംഭവിച്ച സി ഐ ടി സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ കൊല്ലത്ത് സാജൻ്റെ അവിടെ കൊടി കുത്തിയത് എ വൈ എഫ്കാരാണ് വർഷോപ്പ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എ വൈ എഫ്കാർ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ പോയിട്ട് സുഗതൻ സുഗതൻ കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹം ഒമാനിൽ വർഷോപ്പ് നടത്തുകയും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം വർഷോപ്പ് നടത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയാം അവിടെ ബംഗാളികൾക്ക് വിസ നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ വിസ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ബംഗാളികളാണ് ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ഈ പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു വർഷോ പോയിട്ടല്ലേ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നാൾ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോകുമല്ലോ എനിക്ക് വിസയുടെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വർഷോപ്പ് നടത്തി പ്രവാസി ആയിരുന്ന ആളാണ് തിരിച്ചു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വർഷോപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ നിലം നിലമല്ല അത് മറ്റേ തണ്ണീർപ്പാടമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏത് വ്യവസായമായാലും കച്ചവടമായാലും അതിൽ ലാഭം വേണം ഇല്ലേ തീർച്ചയായും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർ വരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ പാപമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നല് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വരട്ടുവാദത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നുള്ള ഇതാണ് ഭൂർഷാസി എന്നുള്ളൊരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും രവി പിള്ളയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂസഫ് അലി ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധമല്ല അവരാരും ഭൂർഷാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരാരും ഭൂർഷാന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അത് ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ യൂസഫ് അലി രവി പിള്ള ആസാദ് മൂപ്പൻ ഇവരെയൊക്കെ വ്യവസായം വിളിക്കും ദർ നോട്ട് വ്യവസായികളല്ല അവർ ബിസിനസ്സുകാരാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് കൺസെഷൻ കമ്പനി നടത്താൻ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്നവരാണ് വ്യവസായി ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് വ്യവസായം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാതെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇൻഡസ്ട്രിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ദേ ആർ ഗ്രോൺ ബിയോണ്ട് ദർ ലെവൽ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദർ ഓൺ ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് എവറി തിങ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇവർ ആരും കാണില്ല കാരണം അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവരുടെ അവിടെയും എക്സ്പ്ലോറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഐ നോ വെരി മച്ച് വെൽ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ആപ്പിനിങ് ഓൾസോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പേര് പറയാതെ പറയാം ഹി ഈസ് ഈസ് എ വെരി സീനിയർ പൊസിഷൻ നോർക്കയിലുണ്ട് സീനിയർ പൊസിഷനിൽ നോർക്കയിലുണ്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഫെയർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഫെയർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റ് കാണണം ജോബ്
സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനം വഴി മാത്രമേ നഴ്സന്മാരെ ഡോക്ടർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് അതും കുവൈറ്റിലെ ഒരു ഉതുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളി കുവൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വീതം അയാൾ കൈക്കൂലി മേടിക്കുകയും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വലിയ കൊലാപ്സാവും ചെയ്തപ്പോൾ സുഷമ സ്വരാജ് ആ സമയത്താണ് ഈ മൈഗ്രേറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും കണിശമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ഏജൻസി സർക്കാർ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ റിക്രൂ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇമിഗ്രേഷനിൽ കയറ്റി വിടരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷംസീർ വിലയിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ഹി ഹാസ് ടു കം ടു നോർക്ക ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് പീപ്പിൾ ഫ്രം നോർക്ക അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാലറി ആൻഡ് എവറി തിങ് ഇസ് സെൻഷൻ പക്ഷേ ഈ നോർക്ക റൂട്ട്സിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവരാരും ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കുകുത്തി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ചെയർമാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ മുതലാളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൈ തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കുക പുള്ളി പുള്ളി ആര് മുതലാളിയെ കൊണ്ടുപോകണോ അതോ മുതലാളി പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൻഡ് മോർ ഓവർ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് വൈ ഷുഡ് യു സൈഡ് വിത്ത് എ ബിസിനസ് മാൻ യു സം ഡൂയിങ് സം ബിസിനസ് ദാൻ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ തലക്കടമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വ്യവസായങ്ങളോ അഗ്രികൾച്ചറോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ ചെറുകിട കർഷകർ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിലുള്ള ചെറിയ സംരംഭകർ ഇവർക്ക് വളരെ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഓഫ് ദ ടണലിൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സ്കെയറി അതിന് തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതാണ് പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ലാക്ക് കേരളൈറ്റ്സ് വെളിയിലാണുള്ളത് തേർട്ടി ടു ലാക്ക് കേരളൈറ്റ്സ് വെളിയിലുണ്ട് അതിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സംതിങ് ഗൾഫിലുണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കഫാലയുള്ള അടിമത്തമുള്ള ഈ ഗൾഫിലാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ അവിടെ എടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ പോലും പലരും കുട്ടികളാരും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ടു കേരള കോളേജസ് ഡൽഹിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കണം അതാണ് ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്കും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവർക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ എൻട്രൻസോ അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇവിടെ കുറയുന്നു നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതേസമയം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷറും അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ പട്ടിണിയും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൊണ്ടാണ് തൊഴിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സ്ഥിതി വിശേഷം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അന്ന് പട്ടിണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പ കഴിച്ചെന്ന് പറയും ഇന്ന് പട്ടിണിയില്ല പക്ഷേ റേഷനറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ തൊഴിലില്ല ഇവിടെ തൊഴിലില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് വൺ വീക്ക് അകോ കേരള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കി എത്ര പേർക്ക് തൊഴിലില്ല മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ല അതിനകത്ത് എം ടെക്കുകാരം വരെ ഉണ്ട് ലിറ്ററേറ്റും ഇലിറ്ററേറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേസ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എം എസ് എം ഇയിൽ ഫണ്ട് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരു ചെറിയ കട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്റൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസും വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂലി കൂടുതലാണ് അതൊരു വാസ്തവമാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് മിനിമം വേജസ് ഈ എഴുന്നൂറ് രൂപ മിനിമം വേജസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം ആസാമി കിട്ടുന്നതിന് ഓടി ഗൾഫാന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത് കാരണം അവന് പാസ്പോർട്ടും വിസ ഇല്ലാത്തൊരു ഗൾഫാണ് ആസാമും കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സമയം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രഗൈൽ ലാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സാലറി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എൻവോൺമെൻ്റ് ഇല്
ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായ ഒരു വികാരമുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ പ്രദേശം രക്ഷ പക്ഷെ അതുപോലും ഇവിടെ കാണാനില്ല എന്തായാലും ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വെറുതെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ആശിക്കാം അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം നന്ദി ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴി